Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SSP Jatrix. My today's topic which is I am going to discuss with you uh, is in continuation uh, with the previous topic that is behavior problems in children or our behavior problems we have discussed karungi wo hongi toddler age group ki last lecture mein maine aapse infant ki discuss ki thi aur aaj jo hum continue karenge wo hum toddler age group ke behavioral disorder ke sath continue karenge toddler age group jo hota hai wo 1 to 3 years ke bachcho ko hum bolte hain toddlers to unke kya kya behavior problems hoti hain wo kaise originate hoti hain aur kaise hum unko manage kar sakte hain ye sab aaj ke lecture mein main aapko bataungi so let's start with the topic so common behavior problems in children aaj hum discuss karenge टोलर्स की बिहेवियर प्रॉब्लम्स सो टोलर्स में क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट है हमारे पास हेड बैंगिंग जिसे हम बॉडी टॉकिंग भी बोल सकते हैं देन थम सकिंग स्टटरिंग ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स टैम्पर टैंट्रम एंड पाइका सो लेट्स डिस्कस दिस विद वन बाय वन फर्स्ट है हमारे पास हेड बैंगिंग दिस इन्वॉल्व द रिदमिक हीटिंग ऑफ द हेड अगेंस्ट अ सॉलिड सरफेस ऑफ ऑन द क्रिप मैट्रस तो बच्चे जो हैं वो अपने हेड को जो है एक रिदम के साथ जो है उसको किसी भी चीज़ का टकराते हैं जैसे अगर नीचे होंगे तो फर्ट्स पे ही ठक ठक करेंगे या कोई जिसमें क्रिप में अगर आपने उनको डाला होगा तो क्रिप के जो सॉलिड सरफेस है वहाँ पे और मोस्ट ऑफन कभी कभी मैट्रस पे ही भी जो है उसको अपने हेड को जो है वो हिट करने की कोशिश करते हैं Uh, near about 5 to 6% of the children during the infancy and the toddler years and this is common uh, at the bad time before going to sleep uh, and after a child wakes during the night or in the morning to is time pe ye zyada show karte hain is type ka behavior the head is banged against the wall or a headboard repeatedly head banging usually disappear within 18 months and might do so in a little as weeks or months तो 18 month के बाद ये automatically disappear हो जाएगा कभी कभी किसी एक situation में बच्चे ऐसे react कर सकते हैं जब वो frustrate होते हैं या अपना उन्होंने anger show करना होता है इसके बाद banging can result in callus formation abrasion and contusion can occur at the site जिस भी साइट पर उन्होंने हिट किया होगा वहाँ पर जो है वो कैलस की फॉर्मेशन एब्रेशन और कॉन्ट्यूजन हो सकता है नर्सिंग मैनेजमेंट री एश्योरेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड सिग्निफिकेंट इंजरी भी हो सकती है अनलाइकली कभी किसी एक सिचुएशन में एंड पैडिंग ऑफ द हीयर सरफे सरफेस कैन डिक्रीज द चांस ऑफ द इंजरी तो अगर हम पैडिंग कर सकें बच्चे के हेड सरफेस पे सॉरी उसको हम पैडिंग कर सकें जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कोई हेलमेट बेबी को जो है वो हम पहना सकते हैं जिससे अगर वो करता है तो वो उसको लगे ना कहीं पे इग्नोर द बिहेवियर एज द टेंशन इन द फॉर्म कंसर्न तो रोल एज ग्रुप में बच्चों का मेन मोटिव होता है कि उनको टेंशन चाहिए कोई उनको नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है अगर हम उनकी किसी नेगेटिव को छू कर रहे हैं कुछ भी हैबिट वो अपना शो कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम अटेंशन दे रहे हैं तो वो बार बार उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो रैदर देन हम उनको इग्नोर करें बट हाँ स्लाइटली वी हैव टू ऑब्जर्व द चाइल्ड कि हाँ वो कर क्या रहा है कहीं उसको लगना चाहिए इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए बट वी बच्चे को ये लगे कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो सो दैट कि वो अपना वो बिहेवियर छोड़ के किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है देन पुनिशमेंट कैन री इनफोर्स इट नेक्स्ट इज अ थम सकिंग थम सकिंग इज डिफाइंड एज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग ऑफ फिंगर्स और थम तो थम सकिंग में जो इसको हम नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग बोलते हैं बच्चे जो है नॉर्मली अपने फिंगर्स और थम को माउथ में डाल के सक करते हैं इट इज़ अ कंसीडर्ड एज एन इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉर्मल स्टार्टिंग स्टेज में बट लेटर ऑन अगर ऐसे ही करते रहते हैं तो वो हम इसको बिहेवियर प्रॉब्लम में इंक्लूड कर लेते हैं इट मे बी अ साइन ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड और ऑफ बोर्डम आइसोलेशन एंड लैक ऑफ स्टिमुलेशन तो अगर बच्चे के पास कुछ भी करने को नहीं है या वो इमोशनली डिप्राइव फील कर रहा है उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है लव एंड अफेक्शन पेरेंट्स का नहीं मिल रहा वो बोर हो रहा है आइसोलेट फील कर रहा है या उसको किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है तो वो इस तरीके से थम सकिंग कर सकते हैं एज ऑफ अक्रेंस थम सकिंग इज कॉमन इन ओरल स्टेज दैट इज नियर अबाउट जीरो टू वन ईयर्स एज द बेबीज हैव अ नेचुरल अर्स टू सक This usually decreases after the age of सिक्स month. Many babies continue to suck their thumb to soothe themselves, as I already explained you. And most children stop sucking between थ्री to सिक्स years of age. Causes of thumb sucking: parental cause, 
में आ सकता है जैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं या निगलेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंट्स और डिसहार्मनी बिटवीन द पेरेंट्स ड्यू टू टीचर एक्सेसिव स्ट्रिक्ट हैं टीचर और एक्सेसिवली बच्चे को जो है वो पुनिश कर रहे हैं उनका पुनिटिव एटीट्यूड है टीचर का तब बच्चे कर सकते हैं खुद को कम्फर्ट फील करवाने के लिए ये ड्यू टू सीबलिंग एंड फ्रेंड्स एक्सेसिव कॉम्पिटिशन बच्चा फील कर रहा है सेपरेशन फ्राम क्लोज फ्रेंड्स और सीबलिंग्स तो वो बोर हो रहा है या आइसोलेट फील कर रहा है देन अदर कॉज लोनलीनेस एंड बोर्डम टायर्डनेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंगजाइटी एंड सेपरेशन फ्राम पेरेंट्स थम सकिंग कैन बिकम अ हैबिट इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन हु यूज इट टू कम्फर्ट दैम सेल्स वैन दे फील हंग्री अफ्रेड रेस्टलेस स्लीपी बोर्ड देन मैनेजमेंट फॉर दिस डाइवर्ट द चाइल्ड्स अटेंशन बच्चे का माइंड हमें डाइवर्ट करना है जो भी वो एक्टिविटी करें उसे उसका माइंड हमें डाइवर्ट करना है थम सकिंग से उसे हमें एंगेज करना है किसी भी प्ले एक्टिविटी में और ऑफर करना है उसको प्रेज अगर वो जिस तरीके से हम उसकी उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो इन्वॉल्व हो रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है सो वी हैव टू प्रेज द एफर्ट्स ऑफ द चाइल्ड एंड उसे रिवॉर्ड हम करेंगे कि उसने थम सकिंग नहीं की और खुद को कंट्रोल कर रहा है और प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है और अच्छे से एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है सो वी हैव टू प्रेज द चाइल्ड एंड रिवॉर्ड हिम और हर देन डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड वैन ही फील्स बोर्ड एंड पुट ग्लव्स ऑन द चाइल्ड हैंड और रैप द थम विद द क्लोथ और बैंडेज एंड इंक्रेज द चाइल्ड टू सोशलाइज एंड इफ द चाइल्ड हैविंग एंगजाइटी और डिस्ट्रेस दैन वी हैव टू एड्रेस द कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट वी हैव टू फाइंड कि बच्चा किस रीज़न की वजह से उसको एंगजाइटी हो रही है वो डिस्ट्रेस क्यों फील कर रहा है ठीक है सो दैट कि हम बच्चे का वो रीज़न आइडेंटिफाई करें और उसको वहाँ से रिमूव करें और बच्चे को सोशलाइज होने के लिए हमें बार बार एनक्रेज करना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है टीथिंग प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चे को सकती है गैस्ट्रो इंटेस्टल प्रॉब्लम पैलेट चेंजेस टिथ पुस्ट फॉरवर्ड बक टीथ और डेंटल बाइट प्रॉब्लम हो सकती हैं नेक्स्ट इज द स्टरिंग स्टैमरिंग ऑल्सो नोन एज स्टरिंग इज अ स्पीच डिसऑर्डर इन विच द फ्लो ऑफ स्पीच इज डिस्टर्प्टिड बाय इन्वॉल्विंग रेपिटेशन एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड वर्ड्स और सिलेबस ऑल्सो दे आर इन वोलेंट्री साइलेंट पॉजिज और ब्लॉक्स तो ये हमारे पास आता है स्पीच डिसऑर्डर में उनका जो फ्लो ऑफ स्पीच है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है जिसमें वो रेपिटेटिवली कुछ वर्ड्स को बोल सकते हैं या आ, कुछ वर्ड को प्रॉपरली पूरा नहीं बोल पाते तो प्रोलॉन्ग्ड साउंड वो प्रोड्यूस करते रहते हैं किसी एक वर्ड और सिलेबस के ऊपर फंस जाते हैं उनको बोल नहीं पाते उसको इसलिए वो उसको खींच लेते हैं देन डिफेक्ट इन स्पीच करेक्टराइज बाई हेजिटेशन होते हैं उनको स्टम्बलिंग एंड स्पासमोटिक रेपिटेशन विद द पॉज क्लिनिकल फीचर प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग अ वर्ड और फ्रेज जैसे कोई वर्ड बोलना शुरू किया तो वो स्टार्टिंग में ही उस चीज़ पर अटक जाते हैं देन हैजिटेशन बिफोर सर्टेन साउंड हैज़ टू बी अटर्ड एंड रेपिटेशन ऑफ अ साउंड वर्ड और सिलेबल स्पीच मे कम आउट इन स्पर्ट्स एंड ट्रैवलिंग लिप्स एंड जॉज वेन ट्राइंग टू टॉक इंटरजेक्शंस लाइक इस तरीके के साउंड वो प्रोड्यूस करते रहते हैं यूज मोर फ्रिक्वेंटली बिफोर अटैम्प्टिंग टू अटर द सर्टेन साउंड्स causes developmental delay or a difference in the brain's processing of language and developmental factors cleft lip cleft palate or tongue tie and neurologic uh, neurogenic stuttering bhi hote jisme stroke or brain injury ke baad usually aisa uh, jo hai wo individual ke sath problem rise ho jati hai usse pehle wo theek hote hain so ye neurogenic stuttering mein aayega psychologically factor mein stress and embarrassment management reassured and advised the parents parents should be told that the speech is not fluent between the age of 2 to 5 years explain the parents to show concern and accept his speech without pressurizing the child give the child sufficient time to express him and never criticize the child for his or her speech and grace the child to speak clearly by teaching him or her song and nursery rhyme agar kisi bhi bacche ko kuch aisa stuttering or stammering ki problem hoti hai to unhe hum poem ke through ya kisi song ya nursery rhyme ke through teach kar sakte hain and most important hame bachcho ko criticize nahi karna chahiye ki wo aise kyun kare jaldi bolo jaldi bolo is tarike se hum unko pressurize nahi karna chahiye hamare paas itna time hona chahiye ki hum sune ki wo kya bol rahe hain kaise wo express kar rahe hain make the child feel that the parents are interested in his talk next is a breath holding spells breath holding spells are paroxysmal self limiting event occurring in 5% of the healthy children aged 6 month to 5 years 
इट यूजली अकर एट द इनिशिएशन ऑफ अ टैंट्रम जब बच्चे टैंट्रम शो करते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन अपना एंगर शो करते हैं सो so, उस टाइम पे ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो है वो परफॉर्म करते हैं वो अपना जो है वो सांस ही रोक लें अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं वो और ये टू टाइप्स की होती है सैनोटिक टाइप एंड पैलेट टाइप सैनोटिक एज अ नेम इंडिकेटिंग कि इसमें जो है वो बच्चे का फेस जो है वो ब्लू हो जाता है एंड दिस प्रेसिपिटेटेड बाय द एंगर गुस्से में वो ऐसे कर लेते हैं पैलेट टाइप में वो पेल हो जाता है उनका और वो डर की वजह से हो जाता है तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स को भी इन्होंने टू टाइप में डिवाइड किया है साइनोटिक टाइप एंड पैलेट टाइप सो नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल फीचर द चाइल्ड होल्ड हिज ब्रीथ इन एक्सपायरेशन आफ्टर और अबाउट ऑफ क्राइंग चाइल्ड बिकम्स रिजिट एंड अटेन्स ऑपिस्थोटोनस पोस्चर फॉलो बाय लिम्पनेस नॉर्मल ब्रीदिंग एंड अलर्टनेस इज रिज्यूम्ड विद इन अ मिनट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एपिलेप्स इन हाइपर सैनोटिक स्पैल वे डिस्पोज बाय एंगर फ्रस्टेशन फ्राइट वीकिंग अप एग्जर्शन एंड इन हाइपर सैनोटिक स्पैल चाइल्ड इज डिस्पोनिक नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इमीडिएट लॉन्ग टर्म मेजर्स एंड पेरेंटल एजुकेशन इन केस ऑफ इमीडिएट मैनेजमेंट वी हैव टू प्रिवेंट द इंजरी ड्यूरिंग द एपिसोड एंड हैव द चाइल्ड इन लाइ डाउन फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड नॉट एड सम वाटर टू द चाइल्ड माउथ उस एक सिचुएशन में इमीडिएटली हमें बच्चे को जो है वो इंजरी से प्रिवेंट करना है और उसे फ्लैट सरफेस पर हम लेटा देंगे और कुछ भी उसको देंगे नहीं ऐसा जो उसके माउथ में नहीं डालेंगे एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए आयरन डेफिशेंसी इफ एसोसिएटेड उसकी वजह अगर कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड वैन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर प्रेजेंट हमें पता है कि उसको अभी कुछ ऐसी चीज़ उसको चाहिए और वो उस चीज़ से मतलब उसको एंगर या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो हम वो चीज़ वहाँ से हटा देंगे उसको माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो वो जितने भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो बच्चे को इस तरफ लेके जाते हैं तो वो चीज़ें हमें वहाँ से रिमूव करें बच्चे का माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है Avoid the predisposing factors such as exhaustion, hunger and or injury and don't giving task beyond the child ability. हमें पता है कि बच्चे का ability level इतना है उसको कुछ और task दे दिया कि वो करता ही रहे या उसका उसके beyond level तो वो frustrated हो जाएगा कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है वाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस सो डोंट गिव इन द टास्क बी ऑन द चाइल्ड एबिलिटी एंड अवॉइड एक्सेसिव रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन नेक्स्ट इज अ टेम्पर टैंट्रम वैन द चाइल्ड कांट एक्सप्रेस देयर ऑटोनोमी दे बिकम फ्रस्टेटेड एंड एंग्री जब बच्चे को लगता है कि वो अपना खुद से नहीं कुछ कर पा रहे हो अपनी ऑटोनोमी शो नहीं कर पा रहे हैं सो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है दे शो देअर फ्रस्ट्रेशन एंड डिफेंस विद फिजिकल एग्रेशन और रेजिस्टेंस सच एज बीटिंग क्राइंग किकिंग थ्रोइंग ऑब्जेक्ट हीटिंग हैड दिस काइंड ऑफ फिजिकल एग्रेशन एग्रेसिव बिहेवियर इज नोन एज टैम्पर टैंट्रम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एन अटैक प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी हिमसेल्फ एंड द अदर एंड डिवियर द चाइल्ड अटेंशन बाय चेंजिंग द एनवायरमेंट दैट रिड्यूज द टेंट्रम पेरेंट्स शुड बी काम लविंग फॉर्म नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ गेनिंग द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज द बाइक का दिस इन्वॉल्व रिपीटेड एंड क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटांस जो है वो बच्चे रेपिटिटली उसको खाते हैं सच एज मर्ड प्लास्टर पेंट अर्थ क्ले एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चे यूजली खा लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग एंड रिप्रजेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन पुअर सुपरविजन एंड अफेक्शनल निगलेक्ट तो बच्चे को या तो फैमिली डिसऑर्गेनाइज है उसको प्रॉपरली देख नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहा है क्या चीज़ें खा रहा है और उसको अफेक्शन नहीं मिल पा रही है लव एंड अफेक्शन तो उस टाइप पे बच्चे जो हैं वो इस टाइप का इन्वॉल्वमेंट uh, कर लेते हैं पाइका के लिए देन इट इज़ नियर अबाउट वन टू 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 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में यूजली करते हैं एंड परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स आफ्टर टू ईयर ऑफ एज सुजेस्ट दैट द टाइल्ड इज़ हैविंग इमोशनल डिप्राइवेशन अगर बच्चे दो साल के बाद भी चीज़ करते हैं दैट मीन्स बच्चा इमोशनल डिप्राइव है एंड निगलेक्ट और द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ न्यू नेटल इंसल्ट और चाइल्ड विद द मेंटल रिटार्डेशन मैनेजमेंट फाइका बिलो टू ईयर नॉट नीड एनी इंटरवेंशन बट अगर उसके बाद भी होते हैं सो वी हैव टू टेक सम प्रॉपर मैनेजमेंट स्टेप्स डी वार्मिंग नीड्स टू बी डन ठीक है तो बच्चे को जो है वो हम एंटी हेलमिंथिक कोई मेडिसिन दे सकते हैं दैट इज़ अ डी वार्मिंग नीड एंड एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ द फैमिली पेरेंटल कन्फ्लिक्ट एंड निगलेक्शन एंड चाइल्ड शुड बी गिवन मोर अफेक्शन एंड लव अकुपाइड द चाइल्ड इन द अदर टास्क उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो बट वो उसकी लेवल की होनी चाहिए एंड प्रोवाइड द एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन
Complication children with the pica are at a risk of lead poisoning, iron deficiency, buzzards, and parasitic infestation. So, this is all about my today's topic behavior problems in toddlers. Uh, agar aapko aaj ka lecture acha laga ho, to please like and share it. Or aise hi aur video lecture sunne ke liye, mere channel ko subscribe karein SSP Chart Tricks. Thank you.